بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مبنزي متزماجي ببوتي بالي وليبو دنياني كوانزا كبيسة نكوامكيك ومامكيزي بورا كبيسة كإسلام نكوامبيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mnamo tarehe saba mwezi huu wa tatu mwaka huu alfu mbili na ishirini lilitokea tukio katika jiji letu hili la Daru Salam tukio ambalo lilipata kurekodiwa kwa simu ya mkononi na likarushwa duniani kote na muhusika mwenyewe akitoa ruhusa kwa mapana na marefu arekodiwe na recording ile isambazwe popote pale duniani na video hiyo au tukio hilo bila shaka ni lile tukio maarufu la mshabiki wa Simba aliyefikia pahala katika kushindana kwake na washabiki wa Yanga akasema ya kuwa Yanga ikiifunga Simba basi natembea uchi nampa talaka mke wangu na nina ukana Uislamu maneno haya mazito ndiyo yaliyoleta mtihani na taharuki mbele ya jamii ya Kiislamu ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania binafsi siku mbili au tatu zilizopita nililikemea hili vikali mno na kulisemea hili na kulilaani na kupitia katika vitabu mbalimbali vya wanawachuoni na kumfahamisha kwamba ndugu yetu huyu yote aliyoyasema yamethibitika baada ya matamshi yake na baada ya tukio lile la mpira kupita jana usiku tarehe kumi, takriban saa sita, saa saba usiku nilipokea simu na Tahamaki aliyenipigia simu hiyo ni muhusika wa tukio lile ina maana ni baada ya kuona video yangu au kusikia namna tulivyo react waislamu kuhusiana na maneno yake na tukio lake kwa ujumla hivi sasa nataka nikupe surprise ikiwa ni tarehe moja mwezi huu wa tatu mwaka huu alfu mbili na ishirini Musika ni naye hapa ofisini kwangu na ni naye hapa studioni kuja kulizungumzia hili mimi na yeye pamoja na wewe mtazamaji. Nisingelipenda kusema anasikitika kiasi gani? Ana huzunika kiasi gani? Amekosa raha kiasi gani? Lakini nikwambie tu hayo atayasema yeye mwenyewe. Musika anaitwa Hassan Suleiman Salum mwenye umri wa miaka na moja na kwa bahati nzuri nimepata kumhoji wakati anarekodiwa na anayasema maneno yale hakuyasema huku amelewa au ili hali amelewa bali alikuwa barabara na hajapatapo kulewa katika maisha yake lakini katika kumhoji zaidi kwamba ulikuwa unamaanisha kile ulichokuwa unakisema akaniambia hapana Sheikh siwezi kuthubutu kumaanisha bali nilikuwa ninaongea tukishabiki na kimvutano na timu pinzani. Mpenzi mtazamaji nisikupotezee muda tuanze mahojiano moja kwa moja na bwana Hassan Suleiman Salum ambaye ndiye muhusiko muhusika ambaye ndiye muhusika wa tukio zima. Ndugu Hassan No. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Katika studio zetu hapa Temeke Ndiyo. katika mjengo huu wa Al Hikma eh, Foundation. Ningelipenda eh, kwanza ujitambulishe ingawa nimekutambulisha alafu tuingie moja kwa moja katika eh, mazungumzo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Hassan Suleiman Salum lakini maarufu najulikana kwa jina la majagi 
Naam. Wakati tukio linatokea ulikuwa wapi? Ilikuwa ni eneo gani? Wakati tukio linatokea nilikuwa maeneo ya Kinondoni A opposite na Masjid Mtambani. Ni Kinondoni A opposite na Masjid Mtambani. Na kwa taarifa tu mpenzi mtazamaji, huyu bwana ni muumini mzuri wa msikitu huo wa wa Mtambani. E, ndugu Hassan ulikuwa unafahamu uzito na madhara na athari ya maneno uliyoyatamka siku hiyo? Hapana kwa kweli sikuwa nafahamu uzito na madhara ya maneno ambayo yalikuwa yanayatamka. Naam. Ulikuwa unamaanisha kile ulichokuwa unakisema au la? Hapana sikuwa unamaanisha kile nilichokisema kwa sababu Siwezi kufanya yale yote niliyoyaidi kwa kweli. Siwezi. Siwezi kukana Uislamu. Siwezi kutembea uchi. Siwezi kumwacha mke wangu. Ila niliongea liki, kiushabiki wa mpila. Naam, ni yapi madhara na athari yaliyokupata baada ya kutamka maneno hayo na baada ya kusambaa kwa video clip yako asali ni kubwa sana nimepigiwa simu nyingi mno za kushtumiwa kulaumiwa na paka wengine wakafikia hatua ya kuniambia nimeshatoka kwenye Uislamu mimi si Muislamu tena kwa kweli nilijuta mno nilijuta sana nikawa kila nalojiuliza jibu silipati kwa kweli nikajihisi ni, nikaona nimeshamkosea muumba wangu nikawa na waza mambo mengi kama mimi utanikuta umauti sasa hivi nitakwenda kuongea naye nini kwa kifupi nipo kwenye wakati mgumu sana kutokana na ile tukio familia yako imekuchukuliaje na inasemaje Familia yangu ndugu zangu wameshanipigia simu kuna ndugu zangu wengine ambao niko nao nao wamesikitishwa na ili tukio wamililani na nimejaribu kuongea nao nikaambia limeshatokea na waombeni nyinyi msamaa kwa hili lililotokea nikiwa mimi kama kaka yenu ambaye inatakiwa mimi ni waongoze lakini nimefanya kitu ambacho hata nyinyi mliokuwa chini yangu hamwezi kukifanya Naam, eh, ndugu Hassan upande wa club yako ya Simba. Je, yupo kiongozi yoyote au mwanachama au mwanachama mwenzako wa timu ya Simba ambaye pia amekwambia bwana we pamoja na kupenda kwetu lakini hapa umebugi step. Wapo wengi mno. Yaani nikisema ni wahesabu. Sizani kama nitaweza kuwakumbuka wote lakini wapo wengi mno ambao wamenilaumu kwa hichi kitu nilichokifanya. Naam, Hassan wewe ni Muislamu wa kawaida au ni Muislamu muumini anayeswali swala tano? Mimi ni Muislamu muumini na yeswali swala tano. Na swala tano zinakupatia wapi siku zote au zinakukutia wapi? Sehemu tofauti kutokana na kazi zangu. Lakini sehemu kubwa ambayo huwa nafanya ibada ni pale Masjid Mtambani. Lakini kuna muda na swali popote ambapo muda wa swala unanikuta ndio hapo napo uongozi wa Masjid Mtambani unakutambua unanitambua ya na baada ya kutokea yaliyotokea je walikutafuta bado hawajanitafuta hawajanitafuta kwa kweli sijapata taarifa za kutafutwa na wao au ndio unawakimbia kama ulivyoniambia hapo awali kabla kipindi kwanza hata smartphone sasa hivi huitaki na una, 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 una umeifunga kabisa. Shekhe sitamani kuonana na kiongozi yoyote wa Masjid Mtambani kwa sababu hata sijui sula yangu nitaiweka wapi na mtawaangaliaje. Ukichukulia manani wananijua mno. Mimi yeah. kabla ya kuondoka kwenda Bagamoyo ninakoishi sasa hivi. Yeah. Mimi na karibu 40 years niko Kinondoni. Mm. Na ni sina sehemu nyingine ni zaidi ya pale opposite 
yani napofanyia shughuli na ule msikiti vinatazama na macho. Kwa hiyo nafikiri tangu 1996 nilianza kuingia kwenye ibada. Naam. Yeah. Sawa. Mimi masjid yangu kubwa ni mtambani. Tangu kwa msikiti wa Udongo mpaka umevunjwa, ume umejengwa ule mpya tumeanza kusu... mimi niko nao. Taib. Eh wewe ni, 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 ni shabiki wa Simba peke yake au ni mwanachama kabisa? Maana ninavosikia mimi wako wapenzi aina mbili. Kuna mtu ambaye ni mwanachama, ni kada, ana kadi, anahudhuria vikao na hivi na vile au mwingine haya yote hayamhusu yeye ni ni mshabiki tu mpenzi. Mimi, mimi ni mshabiki tu, si mwanachama kwa kweli. Ni mshabiki na mpenzi, na mpenzi wa timu wa klabu ya Simba. Wa klabu ya, ya, ya Simba. Yeah. Labda kupitia kipindi hichi e, ndugu Hassan na watazamaji wote kwa ujumla ni sembe tu kwamba yaliyo kutokea tuyaweke juu ya mizani ya sheria. Yeah. Juu ya mizani ya Qur'ani na Sunna. Sheria inasemaje juu ya matamshi yako haya. E, ndugu Hassan napenda tu utambue ya kuwa wakati nimepokea video yako e, nimefanya research nimefanya upekuzi nimefanya research kupitia e, wanawachuoni mbalimbali ambao wako hai na wengine wamefariki kupitia katika vitabu vyao mbalimbali lakini pia katika wanawachuoni walio hai e, hasa katika nchi yetu hii ya Tanzania nimepata kuwasiliana mara kadhaa wa kadhaa bingwa wa sheria bingwa wa sheria au bingwa wa sharia Shekhi letu kipenzi chetu na bingwa wetu katika masala hayo Sheikh Muharram Juma Doga atala Allahu baqa'ahu wa jamalahu bisihha wal afiyah innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh lakini pia tumepata kuwasiliana na Sheikh wetu mwenye mwenye masters ya fiqhu al muqaran Sheikh wetu Sheikh Abdul Qadir al Ahdal Allah naye amhifadhi na awahifadhi mashekh zetu wote wote hawa maneno yao yamelingana pamoja na maneno ya wanawachuoni waliopo katika vitabu mbalimbali mbali, au katika tovuti mbalimbali mbali. ya kwamba uislam hauchezewi hata kidogo na wanawachuoni wamewekea vitenguzi vya uislam wamewekea wameweke, wameweke mambo kumi kuna vitu vinaitwa na waqidul islami al vitenguzi kumi vya Uislam yani mambo kumi ambayo ikitokea mtu akafanya moja wapo automatical anatoka katika Uislam haya mambo yapo katika vitabu vya tauhidi na akida na mara nyingi masala tusi tusiyapokee na tusiyatazame kwa jicho la sharia bimana e, masala ya usul peke yake bali usul pia E, itegemeane na ishirikiane na somo la tauhid na aqida kwa ujumla katika vitenguzi kumi vinavyotengua uislamu wa mtu kitenguzi nambari sita kinasema ya kuwa al istihzau biddin ni mtu kuif, ku, kuifanyia maskhara uislam ni mtu kuifanyia istihzai uislam na mtu kuifanya uislamu mchezo mchezo au kuucheza shere uislam katika sura ya tisa at tauba Allah nasema e, wala in saaltahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nalab na utakapo wauliza watakwambia ya kuwa tulikuwa tunafanya maskhara tu ilikuwa ni just jokes tu ilikuwa ilikuwa ni mchezo tu ilikuwa ni kufurahisha baraza tu tulikuwa tukifanya tu upuuzi na mchezo mchezo lakini Allah akasema qul sema ewe Muhammad abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un waambia ya kuwa hivi Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake nyinyi ndio mmeona vitu vya kufanyia maskhara na mchezo na istihzai la ta'tadhiru faqad kafartum wala leo msilete udhuri udhuru wowote msilete udhuru wowote wala dharura yoyote hakika tayari mmekwisha kufuru ndugu hasan eh, upande wa ndoa upande wa talaka 
mwanaume atakapoitundika talaka ya mke wake au atakapomtundika mke wake kwa jambo lolote la kipuuzi kama ambavyo ulivyofanya wewe ni kwamba akasema yanga ikiifunga iki simba basi hiyo ni talaka ya mke wangu hii talaka wanasheria wa Kiislamu wanaita at-talaqu al-muallaq talaka iliyotundikwa wengine wanaita talaka iliyoshurutishwa iliyoambatana na sharti wakasema aina ma waqa'a ash-sharthu waqa'a al-mashrutu yani lile tukio likitokea basi kile ulichokiahidi kinatimia ni sawa na mume amwambie mke ukienda nyumba fulani basi ndio talaka yako mke akienda jumhuru ahli ilmi jopo kubwa katika wanawachuoni wanasema mke atakuwa ameachika na wako waliosema eh, at-talaqul muallaq hurudi katika nia ya mtu alikusudia talaka alikusudia mkwara lakini nikuulize kabla kurudi katika Uislamu eh, yani kabla kukutazama na Uislamu wako upo haupo turudi katika suala la, la, la mke kwanza mke wako amechukuliaje tamko lako na je bado unaye nyumbani au amekusha kukimbia mm, shekhe, kwa bahati mbaya mimi mke wangu amefariki tangu 2017 kwa hiyo tokea hapo mimi bado sija sijaoa sina mke mwingine. Naam, e, namuomba Allah amrahamu mke wako na kila aliyetangulia mbele ya haki katika ndugu zetu walio tutangulia katika imani. Mpenzi mtazamaji bila shaka unajionea na kujishuhudilia mwenyewe kwamba ndugu Hassan wakati anatamka maneno hayo namna gani alivyo e, bubikwa na suala zima la ushabiki kiasi ambacho alichokuwa anakitamka hata kumbe mke mwenyewe hakuwa naye tangia fariki na saba hajajaliwa kuoa mpaka hivi leo Allah subhana wa ta'ala amuongoze bwana Hassan na tuongoze sisi sote na e, amjalie mke mwema mwenye kheri na sote e, kwa ujumla ndugu Hassan e, kama alivyotangulia kukwambia upande wa sheria ukitundika talaka ya mke wako kwa kitu fulani kisha kile kikatokea basi jopo kubwa katika wanawachuoni wanasema talaka imepita lakini tunarudi katika Uislamu tunarudi katika Uislamu Uislamu ni kitu ambacho hakina maskhara ni kitu ambacho hakina mchezo mchezo ni kitu ambacho Muislamu hatakiwi at, athubutu au ufananishe Uislamu kwa kitu chochote kile Yaani ni jambo zito sana. Katika vitenguzi kumi vinavyotengua Uislamu wa mtu, kitenguzi cha sita kinasema kukifanyia Uislamu maskhara na mchezo, atakayefanya hivyo bila shaka anatoka katika Uislamu. Lakini kitenguzi nambari tisa kinasema man dhanna annahu yasa'uhu al-khuruj 'an al-Islam, atakaidhani ya kuwa anaweza kukompea Uislamu na kitu chochote. Uislamu ni kama timu ya mpira. Uislamu ni kama chama cha siasa. Unaweza leo ukawa katika chama hichi, kesho ukaenda katika chama kingine, basi wanawachuoni wanasema na atakaifikia kuamini hivyo kwamba anaweza kutoka katika Uislamu au kutoka katika Uislamu ni jambo rahisi tu kwake na akautundika Uislamu wake kwa thamani ya kitu ambacho hakina thamani yoyote, basi bila shaka pia Uislamu wake ume umetenguka. Bwana Hassan e, tutakaa mimi na wewe faragha kukueleza vingine indipu nataka kipindi chetu kisiwe kirefu sana na tusimchoshe e, e, mtazamaji labda nikuulize mpaka hapa ulipo unaamini wewe ni Muislam? Imani yako inavyokutuma moyoni. Imani yangu inavyonituma mimi bado ni Muislam. Bado ni Muislam. Yeah. Lakini mm. Pamoja na kuutundika Uislamu kwa bao moja la yanga dhidi ya simba. Bado unaamini ndani ya moyo wako? Naamini ndani ya moyo wangu kwamba ni Muislamu. Na wakati unasema utaukana Uislamu, bi maana kwamba likitokea tukio, tukio likatokea tarehe nane mwezi huu wa 3, yanga bakhti mbao wamekufunga wewe simba. Eh, unaamini pia 
haujakufuru bado mimi kwenye nafsi najua bado sijakufuru kwa sababu niliyoongea kwa kweli niliongea kiushabiki siku ya ongea kutoka ndani ya nafsi naam japo sasa hivi shekhe najuta sana najuta sana je baada ya tukio kutokea ulikuwa unaendelea kuswali ya nilikuwa na swali na baada ile baada ya ile video kutoka ile ile jubabosi kapigiwa simu watu wakanishtumu sana lakini hukuacha swala sikuacha swala na niliamka usiku nika nikatubu kwa bola wangu nika nikakubali kosa nikajuta nikatubu nika kwake nikamwomba msamaha na nikaahidi nika kwamba sitolirudia tena na Jumatatu nikaamka nikaamka na swau nikafunga japo ni suna ya Muislamu Jumatatu lakini mimi nilifunga kwa nia nyingine ya kuendeleza toba yangu mbele ya Allah lakini bado nikaisi ah sijui hata niongee nini naam e, ndugu ndugu mtazamaji na ndugu Hassan e, masala haya ni mazito na kipindi cha dakika 15 dakika 20 30 haiwezi kutosheleza tukakushibisha wewe katika masala hayo na kumshibisha Sheikh Hassan na niseme tu ya kuwa masala hayo hayahitaji sheria peke yake bali itahitaji na akida vile vile tukirudi katika sheria unaweza ukapata kusikia wapo wana sheria wataka usema eh, hii sio kitu muallaq hii ni ni ni, ni, ni yamini na yamini kafara yake inafahamika au hii ni nidhiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man nadhara an yuti'a Allah falyaf'al aw falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih atakaiweka nidhiri ya kumti Allah bi maana kwamba timu yangu ikiifunga timu pinzani nitaswali rakaa mbili kumshukuru Allah nidhiri ile ni halali automatically kwa sababu kuswali rakaa mbili ni jambo la halali basi mtume anasema atakaiweka nidhiri juu ya jambo la halali basi na alitekeleze na atakaiweka nidhiri juu ya jambo la haramu basi asitekeleze bi maana kwamba Simba ikifunga yanga kwa furaha yangu nitakunywa chupa mbili za bia. Kwa kuwa ni dhiri ulicho uliyoweka na ulichokiwekea ni kitu cha haramu. Uislamu unakwambia usilewe na hapa hatuwezi kusema kwamba eh, ni dhiri ni ibada na lazima itekelezwe kwa sababu kile cha kutekelezwa ni haramu. Lakini mpenzi mtazamaji ninaposema sheria haitotosha peke yake katika kadhia hii bila ya kushirikiana na akida kwa mfano atakapotokea mwanasheria akasema hii Hasan hakumwacha mke hapa na Hasan hakutoka katika Uislamu hapa na hii hatuwezi kusema alaka islamahu wa nikahahu kwamba ameutundika Uislamu wake na ndoa yake kwa tukio na tukio limetokea na simba kweli kafungwa bao moja atakayehamisha hili jambo katika akida na akaileta katika sheria kuna swali la kiakida ataulizwa Hasan angeliweka nidhiri tuchukulie ni nidhiri kama wanavyodai baadhi ya watu kwamba angeweka nidhiri kwamba simba ikifungwa na yanga nitakunywa pombe alafu Hasan akanywa pombe kwa sababu tayari yanga imeifunga simba Je, wana sheria mnatuambiaje? Hasan atapata dhambi kwa kulewa au tutasema kwa kuwa alichokiwekea nidhiri kiapo chake la yuakhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum basi hatopata dhambi kwa kulewa? Hapana. Kitendo cha kutekeleza tukio lake lile maana yake tayari yeye amekwisha pata eh, dhambi. Ndugu Hasan Ulinipigia simu na ulikuja kwangu na kabla kuingia studio uliniambia e, mola wangu nimeshamalizana naye nataka nimalizane na ndugu zangu wa damu waliopo huko kusini Mtwara waliopo Bagamoyo unaoishi nao unakofanya kazi Kinondoni waumini wa Masjid Mtambani e, uongozi wa Masjid Mtambani na Waislamu wote duniani kwa kwa ujumla e, na uliniambia Niko tayari kutamka shahada upya mbele yao 
kama nilivyo tamka maneno magumu na mazito mbele yao ili waislamu waridhike na waamini kwamba mimi ni muislamu wenzao kama nilikufuru basi nimekwisharejea katika Uislamu. Hilo unasemaje? Niko tayari, Sheikh. Uko tayari? Niko tayari. Haya. Lile ulilo liahidi litamke li, li litamke mbele yao ili Waislamu waridhie na mwisho wa siku e, wa kupokea na usikose raha tena kama ambavyo unavyokosa hivi sasa. Nashukuru sana Sheikh Gishki. Naam. Asalamu alaykum ndugu zangu katika imani wa Islamu wenzangu nachukua fursa hii kwanza kumuomba razi Sheikh Mkuu Mufti wa Tanzania Alhaji Abubakar Zubeli viongozi wa dini ya Kiislamu mkoa wa Dar es Salaam viongozi wa dini ya Kiislamu Masjid Mtambani viongozi wa dini ya Kiislamu Tanzania na duniani kwa ujumla ndugu yenu nilikosea sana tu na nafsi kwa kweli imenisuta nimekosa amani naomba mnisame kwa sababu hata mtume alisema binadamu wote ni kwenye, kwenye kufanya makosa lakini aliyombola mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule anayolijua kosa lake akakili akalijutia akatubu na kuomba msamaha na kuahidi kutolirudia tena. Nami naahidi kuwa hivyo. Na nilishatoka nje ya Uislamu. Lakini naomba nitamke shahada mbele yenu kuonyesha kwamba mimi nimerudi kwenye Uislamu nipokee na mjue bado ni ndugu yenu katika imani. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Maana yake nakiri kwa moyo na tamka kwa ulimi ya kuwa hapana Mola pasai kuabudiwa kwa haki illa ni Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Maneno haya mtu yote asiyekuwa Muislam aki ya tamka automatic alkashaku Muislam. Maneno haya mtu yeyote asiyekuwa Muislam akiyatamka ameshakuwa Muislam. Na mtu yeyote aliyekuwa Muislam aliyetoka katika Uislamu, aliyeukana Uislamu, aliyertadi katika Uislamu akiyatamka pia amekwisharudi katika Uislamu. Huu ni ndugu yetu Hasan. Bila shaka hata mimi nilipokuwa naye mengi nimegundua kwamba ujinga ulimpitia, upuuzi ulimpitia na ushabiki ukawa umembeba na shetani alimpanda kichwani e, nisinge mruhusu kuwaomba radhi wa islam ikiwa mola wake aliyemuumba hakumuumba radhi lakini nyinyi wenyewe mmesikia akisema ya kuwa ameamka usiku amemlilia mola wake amerudi kwa mola wake amejutia ameahidi hatofanya kitu kama hicho na haya ndio masharti ya kukubaliwa kwa toba ambayo yanakuwa ni matatu au manne inategemeana na kosa kama ilivyokuja katika riyadhu salihin ni vitabu na vitabu mbalimbali mbali katika Uislamu ndugu zangu nitumie fursa hii kumuombea ndugu Hassan radhi na msamaha kwenu nyote waislamu tusimtenge tusimbague tusimnyanyapae hakika Hassan ni mwenzetu na amekwisha E, rudi katika Uislam kama mlivyosikia na majuto yake peke yake yatosha kuwa ni toba e, kwake. Pesa mtazamaji labda mimi niseme tu kwa kuhitimisha kumwambia ndugu Hassan na kukwambieni nyinyi watazamaji wote. E, hasa washabiki wa club ya, ya Simba. Nikisema maneno hayo haina maana ya kuwa mimi shekishi ni yanga au ni Azam hapana mimi sina timu na watu wangu wa karibu na hata wa mbali wanafahamu kwamba mimi si mshabiki wala sina timu nahitaja simba kwa sababu nataka kutoa mfano msemaji mkuu wa club ya simba anaitwa nani ndugu Hassan Haji Manara Haji Manara Haji Manara ni kijana wa Kiislamu na ni kijana ambaye hajakamilika 
anayo mazuri, anayo mapungufu. Hivi karibuni alitoa video clip lakini video yake ilikuwa na tofautiana kabisa na ya Hassan na washabiki mbalimbali. Alisema chezea kila kitu, usichezee Uislamu. Baada ya kuchokozwa na mmoja ya washabiki wa Yanga na kuugusa Uislamu na imani yake kwa ujumla, niko tayari kufa. Niko tayari kwenda jela. Niko tayari kupigwa risasi ya dharani. Tetea Uislamu wangu. Nichezee katika maeneo yote usinichezee katika imani ya dini yangu. Hivyo hivyo kwa mtu yote hapa hawezi kubali kuchezwa katika imani ya dini yake. Haji Manara amekuwa mkali kama mbogo. Anasema hapa siko tayari. Niko tayari damu imwagike, niko tayari roho yangu itoke, niko tayari maisha yangu yapotee lakini Uislamu usichezewe. Niko tayari simba ichezewe, niko tayari chochote kichezewe lakini si Uislamu. Una umeshawahi kuona clip hii ndugu Hassan? Hapana sijawahi kuiona. Basi clip ipo na itafute. Ndugu Hassan wewe pamoja na mimi na washabiki wote wa timu mbalimbali mbali za mpira bakini na ushabiki wenu bakini na haya mambo yenu bakini na hizo entertainment zenu lakini itakapofika swala la imani uislamu kwanza timu yako nyuma uislamu kwanza chama chako nyuma uislamu kwanza kila kila kitu nyuma uislamu ndio mpango mzima na Uislamu ni mfumo kamili wa maisha na Uislamu ni dini ya Allah na Allah nasema katika sura tu ali Imran eh, al yawma akmaltu lakum dinakum leo nimewakamilishia dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza ni'ma zangu juu yenu wa raditu lakum al Islam dina na nimeridhia Uislamu kuwa dini yenu ndugu Hassan mimi nakupongeza sana na ni sema ninakupenda kwa ajili ya Allah. Shukrani. Mwanzoni ulinichukiza, nilichukia. Siku kuchukia ila nimechukia vitendo vyako na maneno yako. Lakini leo nimekupenda wewe kama wewe na nimependa pia maneno yako hayo ambayo umeyasema mbele wa Islam na Waislamu ni waelewa na Waislamu ni watu wa huruma na watakuwa wamekupata vizuri kabisa. Na mimi na wewe tumeunga udugu. Na nashukuru umenipa shima kubwa sana mimi kukaa na wewe kupaza sauti yako na kukuombea radhi kwa Waislam. Hiyo ni baada ya kuona au kusikia mimi nimekuwa mstari wa mbele kulikemea hilo na kulisemea hilo. Tuka pamoja na nikuthibitishie kwamba we ni Muislamu wenzetu kwa maelezo yaliyopita baina yetu, lakini yote tisa hata kama lakini umeamua kutamka tena shahada mbele ya Waislam ili wale wasioamini waamini kwamba we ni Muislamu na ni Muislamu siku zote na umerudi katika Uislamu na kutamka shahada hata mimi ambaye sija kufuru alhamdulillah nasema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah pesa mtazamaji mwisho kipindi hiki ni mwanzo mzuri wa kipindi kingine kwa pamoja tutetee Uislamu Uislamu kwanza vingine vyote nyuma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karibu sana shahada